ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ఏ పనైనా మంచి అనిపిస్తేనే చేయాలి కానీ మంచి అనిపించుకోవటం కోసం పని చేయకూడదు అలాగే అమ్మయ్య తినడం అయిపోయింది ఏదో ఒకటి తిన్నాం అని అనుకోకూడదు ఏం తిన్నా అమ్మ చేతి వంటలోని కమ్మదనం ఆ రుచి ఉండేలాగా తింటే కడుపు తృప్తిగా ఉంటుంది మరి ఎందుకు ఆలస్యం మీ కడుపు నింపటానికి ఈరోజు అమ్మ చేతి వంట ఏం చేస్తుందో చూసేద్దాం అమ్మ చేతి వంటలో ఈరోజు మనందరికీ నచ్చేలాగా ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీ చేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు మన ఎక్స్పర్ట్ శ్రీదేవి గారు అప్పుడు శ్రీదేవి గారికి ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారికి నేను ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్తా అర్థం రుచులు అప్పుడు శ్రీదేవి గారు వంట చేస్తున్నాను ఇది అన్నాడు ఇప్పుడు అమ్మ చేతి వంటకు వచ్చాక ఆవిడ అసలు చాలా తక్కువ ఇది వంట తప్పితే నాతో ఇంకో విషయం మాట్లాడరు తెలుసా అసలు అది ఏంటి తెలీదా ఏం లేదు అత్త కేటగిరీలో కొంచెం దెబ్బలాడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అమ్మ అంటే అది ఒక నిదానమైన పదం కదా దాని తగ్గట్టుగా నేను మోల్డ్ అయిపోయాను ఇద్దరు కోడళ్ళు వస్తున్నారు జాగ్రత్తగా ఉంటాయి నాకు ఒకటే వస్తుంది నాకు ఒకటే కొడుకు సరే అమ్మ అనగానే ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు అత్త అనగానే కొద్దిగా గడుసుగా ఉంటాయి కదా పోట్లాట అమ్మ మీ కోడలు అమ్మో మా అత్త గారు ఈరోజు మా అందరి కోసం ఏం చూపిస్తున్నారు ఉలవల చికెన్ కర్రీ వినా ఉలవల చికెన్ కర్రీ అసలు ఆ లాస్ట్ పదం ఉంది కదా చికెన్ కర్రీ మీరు అసలు చికెన్ ఏ కాదు ఉట్టి ఉలవల చారు అంటే కూడా చాలా మందికి ఎంత మంది ఉలవలు అనగానే గుర్తొచ్చేది ఉలవల చారు దాన్ని మించిన టేస్ట్ వంట ఇంకోటి లేదు ఇప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ మనం చికెన్ లో వేసుకోవచ్చు మటన్ లో వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఇంకా అన్నిట్లో వేసుకొని బిర్యానీలో వేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఆ కాంబినేషన్ తో రకరకాలుగా వచ్చేస్తున్నాయి ఉలవ చారు చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాం అంతే కదా ఉలవ చారు చికెన్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఉలవచారు చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి ఉడికించిన చికెన్ ముక్కలు ఉలవచారు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఎండుమిర్చి గరం మసాలా పౌడర్ హోల్ గరం మసాలా దినుసులు నూనె పోపు దినుసులు సో ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఎప్పట్లానే చికెన్ ని మనకి టైం ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి ఉడికించడానికి ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతే అంతే వేసి ఉడికించేసారు తీసుకొచ్చేస్తారు దీనికి ఏంటంటే ఈ ఉలవ చారు వచ్చేసేసి మనకి ఉలవల తోటి చారు చేస్తారు కదా సేమ్ ప్రాసెస్ తో చేసింది అనమాట ఇది చారు లాగా ఇది మనం ఇప్పుడు ఈ చికెన్ కర్రీలో వాడుతున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఉలవ చారు తయారు చేసుకోవటం రాదా అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఉలవ చారు కొనేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంత స్వీట్ షాప్ లో ఈజీగా దొరికిపోతుంది అందులో ఉప్పు అవన్నీ అన్ని ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి చూసుకొని మనం చికెన్ లో తక్కువ వేసుకుంటూ వండుకోవాలన్నమాట లేదు అంటే కుక్కర్ లో రాత్రి నానబెట్టి ఉలవల్ని సపోజ్ ఒక కప్పు తీసుకున్నాం అనుకోండి రాత్రి అంతా నానబెట్టి మలసట రోజు ఒక లీటర్ నీళ్ళు దాకా పోసి సిక్స్ సెవెన్ విజిల్స్ దాకా ఉంచాలి ఆ వాటర్ ని మళ్ళీ ఉడకపెట్టి చింతపండు పులిసేసి ఉప్పు కారం సే మనం చారు ఎలా చేస్తామో అలాగా చేసుకొని ఇలా దగ్గర కంటే చేసి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఇది ఇంట్లో చేసింది ఇంట్లో చేసుకోనది కాదు ఏం చింతపండు రసం కూడా వేయాలి లైట్ గా వేయాలి ఉలవలకి ఒక లాంటి వేగట్టు ఉంటుంది అనమాట అది వేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఉప్పు వేసారు ఉప్పు కారము మామూలుగా మనం రసం ఎలా పెట్టుకుంటాము అలాగే దగ్గర కంటే ఉడికించుకొని పోపు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను పోపు పెట్టకుండా ప్లెయిన్ గా తెచ్చాను ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఈ కాంబినేషన్ ఉలవచారు కం చికెన్ కి బాగుంటుందా మటన్ కి బాగుంటుందా ఎక్కువ చికెన్ కే బాగుంటుంది చాలా పాత వంట అనమాట దాన్ని కొంచెం మార్చుతున్నాను పోపు అనేది లాస్ట్ కి ఇస్తున్నాను నేను అంతే యాక్చువల్ వాళ్ళే నూనెలోని అన్ని పోపు ప్లేసెస్ చేసేస్తారు నేను లాస్ట్ లాస్ట్ పోపు చికెన్ కి చికెన్ చికెన్ కూరలకి వేటికి నాన్ వెజ్ పోపు వేయండి ఈ ఉలవ చార్ కదా ఇది కొంచెం అది ఒక్కటి మార్చుతున్నాను నేను అంతే నాకు ఉలవ చారు ఎగ్ కాంబినేషన్ చాలా ఇష్టం చాలా ఈసారి చూపించండి చూపించిన ఎగ్ వైట్ తో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మీకు కావాలంటే చికెన్ ఎగ్ వైట్ తో కూడా ఉలవ చారు తో కర్రీ చేయొచ్చు అలా కూడా చేయొచ్చు కొంచెం పచ్చి ఉప్పు వేయండి 
ఉప్పు ఎందుకంటే చికెన్ లో ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంది ఇప్పుడు దీనికి సరిపడంత గ్రేవీ తయారు చేస్తా వేయండి ఇప్పుడు పడుతుంది పచ్చిపెచ్చేస్తున్నాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగే వరకు చికెన్ ముక్కలు వేసేనా వేసి కారం కారమేగాని లుక్ మారిపోయింది కాస్త ఫ్రై చేస్తే ఆ నీస్ స్మెల్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ధనియాల పొడి ధనియా పొడి ఇది గరం మసాలా గరం మసాలా రెండు వేసారు ఆ వేసేసి ఫ్రై చేయాలి కొంచెం వాటర్ వేసి మనం కొంచెం ఉడకనివ్వాలి అలాగే అయితే ఇందులో ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉంది అన్నీ వేసేసాక వేయించి అప్పుడు వాటర్ వేయాలి అది అక్కడ అది ఉడుకుతుంటుంది మూత పెట్టి ఈసారి కూడా మనం పొయ్యి వెలికి ఇచ్చేసి పోపు వేద్దాం పోపు వేయాలి కొద్దిగా ఆయిల్ ఆయిల్ మామూలుగానే నూనె కాగిన తర్వాత హోల్ గరం మసాలా ఓకే ఎండు మీ ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేస్తాను నిమిషము పులిపచ్చారు ఇందులో కావాలి ఒకసారి పొయ్యి మీద పెట్టి ఒక్క సెకండ్ ఉడకనే ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేస్తే ఇది కూడా వేస్ట్ కాకుండా వేసేద్దాం చాలా చిక్కగా ఉడికించారే దగ్గరికి రావాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకెళ్లి అందులో వేసేది మొత్తం పట్టుద్దా పట్టుద్ది ఇప్పుడు తిప్పండి కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తాను ఓకే సో పోప్ పెట్టిన ఉలోచారు వేసేసాం కదా అయిపోయినట్టేనా ఇంకా అయిపోయి కొత్తిమీర కూడా వేస్తాం వేస్తాం స్టవ్ ఆఫ్ వేసినాను సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేద్దాం పొగలు పొగలు వేడి వేడిగా అంటే ఉలోచారు ఉన్నప్పుడు వేడి అన్నం బాగుంటుంది రైస్కే చాలా బాగుంటుంది ఉలవలు అయితే కంపల్సరీ సో ఇది ఇలా కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది లోచారు వేసాను లేదు అంటే అప్పుడు వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయాక లోచారు ఒకటే వేసుకోవాలి మనకి దగ్గరగా గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఇలా ఇలా ఉంచుకోవాలి ఉలవలు చికెన్ కర్రీ రెడీ వీణా టేస్ట్ చూస్తే ఎలా ఉందో చెప్పు తప్పకుండా ఎమ్మి ఎమ్మి చికెన్ కర్రీ నాకు చికెన్ ఎప్పుడు బోన్తో ఉంటే ఇష్టం ఇదే 
గారు అసలు మీరు ఈ కర్రీ వండి పెట్టినందుకు ఇంత మంచి టేస్ట్ చూపించినందుకు మీకు స్టాండింగ్ ఓ చేసిన బాగా పాడితేను బాగా డాన్స్ చేస్తాను బాగా టాలెంట్ చూపిస్తాను మనం ఇచ్చే వాళ్ళకి నిజమైన గిఫ్ట్ స్టాండింగ్ ఓ చేసి సో మీకు అది ఇవ్వాలి ఎవరు మా అమ్మ చేత వంట ప్రేక్షకులు అందరూ మీరు చేసుకొని తిన్న తర్వాత శ్రీదేవి గారు థ్యాంక్స్ అన్నపోతే అప్పుడు అడగండి తిరిపోయింది టేస్ట్ మామూలుగా ఉలోచారు బిర్యానీ ఉలోచారు ఇలా ఏది చేసినా డామినేటింగ్ ఉలోచారు ఉండేది ఇది మన కర్రీలో అది లేదు అది చాలా అంటే ఒక కొత్త టేస్ట్ రెండు కలిసి చాలా చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇంత మంచి టేస్టీ రెసిపీ నాతో తినిపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ థ్యాంక్ యూ ఈయన ఉలవచారు చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి ఉడికించిన చికెన్ ముక్కలు ఉలవచారు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఎండుమిర్చి గరం మసాలా పౌడర్ హోల్ గరం మసాలా దినుసులు నూనె పోపు దినుసులు ఉలవచారు చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి నూనె పోసి వేడెక్కనివ్వాలి తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెంసేపు ఫ్రై చేయాలి కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు వేసి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై అవనివ్వాలి ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా వేయించాలి తర్వాత అందులో మనం ముందుగా ఉడికించిన చికెన్ ముక్కలను కూడా వేసి సరిపడినంత కారం వేసి బాగా వేయించాలి తర్వాత ధనియా పొడి జీరా పొడి గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి కొద్దిగా వాటర్ వేసి చికెన్ ని బాగా ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇంకొక స్టవ్ వెలిగించి చిన్న బాండి పెట్టుకుని దానిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడెక్కినివ్వాలి తర్వాత దానిలో హోల్ గరం మసాలా దినుసులు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి వేయించాలి ఈ పోపులో మనం ముందుగా ఉడికించి రెడీగా పెట్టుకున్న ఉలవచారు కూడా వేసి కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఉలవచారిని ఉడుకుతున్న చికెన్ ముక్కల్లో వేసి బాగా కలపాలి బాగా కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ఉలవచారు చికెన్ కర్రీ తీసుకోవాలి అంతే ఎంత రుచికరమైన ఉలవచారు చికెన్ కర్రీ రెడీ చూసారు కదా ఈ రోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనం తయారు చేసిన ఉలవచారు చికెన్ కర్రీ టేస్ట్ అదిరిపోయింది చాలా చాలా డిఫరెంట్ తప్పకుండా తయారు చేసుకొని టేస్ట్ చూడండి రేపు మరోసారి కొత్త వంటకంతో తిరిగి అమ్మ చేతి వంటలు కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం